Hi students, welcome to Exxon Dobbers. Now we are CBSC class 7, 11th chapter. My son is 11th chapter, Perimeter and Area. We have uploaded videos from the videos. We have uploaded videos Comments of a Ica under Rivard Sandosha and Ningada Sapotum Rathanim, a poor young adult or Lila, Rivard Rivard Sandosha under the Evola and Ningalining, Tudarnum videos of Gana, Yangala Sapoti. Okay, otherwise, Rivard a good girl day, some same manner. Ipoth and eighth class in the videos starting a monola illa next academic year. Ada either next academic year nor any than June Mazalan Lotodanga. About next Ningala eighth lake Aumbol. As a main model, eighth in the video, sir, upload it in the number of channels random exando person, good news classroom, either a subscribe to the angle, subscribe to the other like a share a menum. Good news class in the link at the description box. So let's start exercise 11.2 in the fifth question. PQRS is a parallelogram, QM is the height from Q to SR, and QN is the height from Q to PS. That is the PQRS on the parallel logram. That is the parallel logram. That is the height. That is the height. That is the height. QM is the height. QN is the height. That is the height. That is the height. That is the height. That is the height. If SR is equal to 12 cm, S model R variable E distance 12 cm. And QM is equal to 7 cm. Q model M variable distance on the right. 7.6 cm. Okay. This is the same thing. Find the area of the parallelogram. This e parallelogram is the area of the parallelogram. The area is the same thing. We have to use the equation in the class. This is the parallelogram. The area of the parallelogram base into height. Base is the SR. Height is the QM. So, 12 into 7.6 is easy. Next question QN. That is Q model n variable e distance. That is the height. That is Q will be PS and e base lake or height. Q n and the height. This height is the height. PS is 8 cm. That is the P model S variable distance. 8 cm. Okay. So, this is easy. First, A. A is the part of the area of the parallelogram. Area of the parallelogram is the angle. First, we have the base. Base is the base. 12 cm. Base is the base. SR is equal to 12 cm. And height. Height is the QM. Is equal to. 7.6 cm. Therefore, area of the parallelogram parallelogram PQRS PQRS on the parallelogram in the area on the SR into QM is equal to SR 12 cm, QM 7.6 cm. Now, we will multiply the area of the parallelogram. Okay. Multiply 76 into 12. 6 into 2, 2 12. Remainder 1, 6 into 2 into 7. 14, 14 plus 1, 50. 1 into 6, 6. 1 into 7, 7. 2, 5 plus 6, 11, 7 plus 1, 8, 8 plus 1, 9, 912. We will point here, so we will write here in the left leg, so we will write here in the right leg, so we will write here in the right leg, so we will write here in the right leg, 91 point 2 is centimeter square, because the area is square centimeter, so it is unit, okay, so we will write here in the area. This is the same thing. QN. That is the same thing. Q model N variable distance. PS is the same thing. The base is the same thing. Second one. QN. 
അവിടുത്തെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് പി എസ് ആണ് പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഈ പാരലലോഗ്രം ഏതിന്റെ ആണെങ്കിലും പാരലലോഗ്രം എന്ന് പറയുന്ന പി ക്യു ആർ എസ് അല്ലെ ആ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പാരലലോഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന നയന്റി വൺ പോയിന്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ബേസ് പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ പി ക്യു പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഏരിയ പി ക്യു ആർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയന്റി വൺ പോയിന്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദയർ ഫോർ ഹൈറ്റ് ക്യു എൻ ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് ആണല്ലോ ഹൈറ്റ് ക്യു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഏരിയയും ബേസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചെയ്താണ് എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് ഏരിയയെ ബേസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹൈറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ നയന്റി വൺ പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയന്റി വൺ പോയിന്റ് ടു എന്നുള്ളത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ കാരണം ഈ ടെൻ എന്തിനാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി വണ്ണാത്ത ഒരു പ്രാവശ്യം എയ്റ്റി വൺ 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 ടു എഗെയിൻ വൺ എയ്റ്റി ടു ലെവൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ത്രീ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ടു കൊടുക്കുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി ടു സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ക്യു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ പോയിന്റ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഏരിയയും കിട്ടി ഒരു ഹൈറ്റ് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഹൈറ്റും കിട്ടി ഓക്കെ എക്സർസൈസ് ഇലവൻ പോയിന്റ് ടുവിന്റെ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി എം ആൻഡ് ബി എം ആർ ദി ഹൈറ്റ്സ് ഓൺ സൈഡ്സ് എ ബി ആൻഡ് എ ഡി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓഫ് ദി പാർലലോഗ്രാം എ ബി സി ഡി ഇഫ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി പാർലലോഗ്രാം ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ബി എം ആൻഡ് ഡി എൽ അതായത് ബി എം എന്ന് പറയുന്ന ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഹൈറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോർണറിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ എപ്പോഴും ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ബി എം എന്ന് പറയുന്ന ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എന്താണ് ഹൈറ്റ് ആണ് ആ ഹൈറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഹൈറ്റും കാണാനുള്ള ബേസും തന്നിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ഏരിയ ഓഫ് ദി പാർലലോഗ്രാം എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ പാർലലോഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ബേസ് എ ബി എത്രയാണ് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സൈഡ് ഫോർട്ടി നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബേസും അറിയാം ഏരിയയും അറിയാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ഹൈറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് രണ്ട് ഹൈറ്റും കാണണം സോ ഹൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് ഡി എൽ ആണ് ഹൈറ്റ് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവിടുത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ എവിടുത്തെ ആയാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഏരിയ എ ബി സി ഡിയുടെ ഏരിയ ആണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പാർലലോഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ദർ ഫോർ ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെവന്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവിടുത്തെ ബേസ് എത്രയാണ് അതായത് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് എ ബി തേർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ബേസ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 
ഇവിടുത്തെ ബേസ് എ ബി ആണ് സോ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം എ ബി ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി റിമൈൻഡർ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും സോ ഫോർ ടൈം തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റിമൈൻഡർ സെവൻ നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ സീറോ സെവൻറ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി സോ ഹൈറ്റ് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് കിട്ടി ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണേണ്ട ഹൈറ്റ് ഏതാണ് ഹൈറ്റ് ബി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസ് അവിടുത്തെ ബേസ് ഏതാണ് എ ഡി ബേസ് എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ ഓക്കെ ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ നോക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ റിമൈൻഡർ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഫോർ ത്രീ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഓക്കെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർട്ടി നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ തേർട്ടി സെവൻ